Mwenyezi uliye naye umemchagua au umechaguliwa au labda umejichomeka Wao well, nakuja mara hii kutoka kuelezea jinsi gani ilivyo vigumu sana kwa watu wengi kutambua kwamba wanafanya makosa wanapoingia ndani ya uchumba au ndani ya ndoa na unajikuta umepoteza muda mwingi sana alafu kumbe mtu uliyekuwa naye kwenye mahusiano hafai kabisa watu wengine wanakuja kugundua imeshapita miaka tisa, miaka kumi, kwamba mwanaume au mwanamke nilie naye hafai kabisa sasa uko ndani ya uhusiano mwenzio unaona kabisa kwamba mgu moja uko ndani mwingine uko nje lakini wengine unaona wachache unaokutana nao wanafurahia mahusiano ya kimapenzi na kuaje kwa lazima ufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi sawa ni kweli kuna kuchagua na kuchaguliwa lakini vile vile kuna kujichomeka sasa unaweza kujichomeka ukaonekana kwamba unafaa umechaguliwa kumbe hujachomelewa hujachaguliwa kwa mfano wewe unaanza kukandia wanawake wengine wote kwamba no bahaya ah huyu utamweza huyu utamweza ili uchaguliwe wewe kwa ndio kujichomeka unajipendekeza pendekeza tu sawa kwa ndio kujichomeka unahitaji kufanya mambo mazuri mengi mpaka mahali mwanaume unamlipia <laughs> sawa sawa vitu kama hivyo unakopa ili umfurahishe mwanamke una hela lakini unaenda unakopa ili umfurahishe mwanamke wakati unajua uwezo wako wa kumdumisha na uh, mahitaji ya huyu mwanamke huna uwezo huo huna lakini utakopa hela unakopa hela ili mradi tu afurahi kwa sababu anapenda pesa anapenda chips na wewe umezoea kula muhogo yeye anapenda chips sasa hapo 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 kwa hiyo ndio kujichomeka kwa hiyo unapenda kwa nyuma la msingi fahamu kwamba hata kama umechaguliwa lazima na wewe ukubali kwamba wewe anani chagua kweli anafaa. Na huyu anani chagua anafaa. Kwa hiyo lazima na wewe umchague. Anakuchagua na wewe umchague. Kwa maana mengine anakuchambua na unamchambua. Sio tu unaingia ndani ya ndoa kichwa kichwa tu. Sawa kuna wengine wamebahatika. Wameingia kichwa kichwa amekutana na mwanaume tu amekutana na mwanamke. Au ndio huyu huyu akoa na huyu huyu anafaa. Amekutana tu mara moja tu. Ah huyu huyu yani usimwache. Mara moja siku hiyo ya kwanza day one tayari unasema first yani love at first sight. Yani mwanana tu ah huyu ndio akoa. Huyu ndio akunioa. Huyu kuna wachache amekutana kesi kama hizo bado wanaishi maisha haraa. Wako ndani ya ndoa miaka 15. Lakini bado they are happy together. Happy. Anachukua, anaweka. Wa. Ni raha, ni tamu kupendwa na wewe. Tamu nasikia. Tamu. Anachukua, anaweka. Wa. Sasa mambo, haya mambo sio ya kuimba tu peke yake. Ni mambo ambayo inapasa uyafanyie kazi. Tamu sana kupendwa na wewe. Sijui vivi. Kuna kazi kwanza kuchagua. Kaka mimi nazungumza kwa sababu sio kama unachagua lakini unachaguliwa lakini wewe unachagua. Kwa hiyo lazima uwe jinsi ya kumchambua huyo mtu. Ujue undani wake uko hiyo sio ndani ya miaka kumi na kupotezea muda. Anakuambia ufai. Ngao unaongea na mmoja na chat naye leo kutoka Iringa. Ndoa miaka kumi. <laughs> Sawa, ndoa miaka kumi. Nikamuuliza, akasema hivi. Nikamuuliza hivi, hivyo ni mrefu ni mfupi? Akasema katikati ya warefu naonekana mfupi katikati wa fupi naonekana mrefu. Unaweza kuona assignment nzuri sana. Sasa katikati wa refu naonekana mfupi. Katikati wa fupi naonekana mrefu. Kwa hiyo unaona kuna kuna majibu ambayo mtu anaweza kuyatoa ukaelewa kwamba mtu ana akili sana. Sasa huyu mwanamke yuko ndani ya ndoa miaka kumi. Sasa hivi amefikiria anaanza kufikiria kuachana mwanamke. Mwanamke ameisha moja majanga mengi. Hebu ni hebu nikuulize msikilizaji. Wewe wewe mwanaume au mwanamke uko ndani ya ndoa unasikia kuna ubuyu unasambaa mtaani mume wako kadhaa na nesi mkoa unasikia kuna ubuyu mke wako huyo mtoto sio wako kadhaa na injinia hiyo mimba hiyo mimba ni injinia fulani unasikia ubuyu unazunguka tena umekolea kweli ile mimba sio ya baba fulani ile mimba ni injinia yule au ya daktari yule au ya mwanasheria yule au mwakimu yule unajisikiaje tumani kufa umemwamini sana shida ulimwamini bila kupima 
hata wewe kumwamini mtu kama hana ukimi mpaka umpime eh mimi sina ukimi tu nakubaliana naye tu kwa sababu umwamini tu tusikiliza ili usijichomeke <laughs> ndani ya ndoa ndani ya mahusiano sawa ili usijichomeke sawa umechaguliwa lakini wewe uchague lazima ufuate haya ufuatane la kwanza lazima uhakikishe kwamba huyu mtu yuko tayari kutoa kipaumbele katika uhusiano wenu kufanya kazi kuboresha uhusiano wenu atoe kipaumbele kwako ahangaike kwa ajili yako na yeye uhangaike kwa ajili yake sikiliza huyu dada alipozungumza point point moja ambayo ni ya msingi sana sawa so, maybe they are willing to make sacrifice for your happiness and you also you are willing to make sacrifice for their happiness asema yuko tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya furaha yako wewe na wewe unajikuta unaye wewe unachaguliwa kwa sababu unaiona samani yake unaona raha kujitoa muhanga kwa ajili yake sawa no no love is not enough na mbona sikilize sasa sawa mmoja akasema love is not enough kumwambia mtu nakupenda sina nini usiniache haitoshi mtu mmoja akasemaje akasema love is not enough i mean meandika wapi nataka ni ni dada vue vizuri hapa sawa akasema love is not enough you need respect unahitaji mtu akuheshimu sio anaongea na wewe kiukali ukali sawa sio anaongea na wewe kiukali ukali lazima aonyeshe anakuheshimu wewe sawa sikiliza hii hapa sawa anasema hivi huyu ni mwanamke ambaye ametumia amechaguliwa na yeye akachagua hapo hapo unachagua unachagua na hapo unaona unachagua sawa lazima hivi sawa asema my husband is the most loving person i have in life after 11 years of of living in an happy marriage we divorced because i was clinging clinging to the fact that marriage should last forever and sasa hivi mume wangu nilie nasi sasa hivi yani ni mwanaume wa kipekee kabisa baada ya ndoa ya miaka moja kuvunjika nikaendelea kukaa nayo nikiamini kwamba kuvunja ndoa ni zambi kuvunja ndoa ni zambi kuvunja ndoa ni zambi miaka moja nikaamua kuvunja hiyo ndoa sasa amepata mwingine sikiliza anavyomuelezea sawa the second time i married i did so based on reasoning a lot we got married and i am very happy asema huyu mtu ambaye nimeoana naye niko nani naye ndani ya ndoa huyu ni mwanamke anazungumza siku muolewa na mtu kwa sababu ana sura nzuri kwa sababu ana pesa nyingi si ni handsome no 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 ni kwa sababu nimetumia akili yangu vya kutosha sawa asema thing my husband my current husband asema mume wangu ndiye naweza chana yule ambaye nilimwacha my husband is endlessly kind excellent at calmly communicating joyfully affectionate asema bibi mume wangu ndiye naye sawa Yaani ni ana upole ambao wenye akili sawa alafu vile vile anapoongea na wewe haongei kwa ukali sawa anasema he communicate calmly kwa utaratibu sawa anasema calm communication yani maongezi anaongea hata kama mmekosana calm communication has become an absolute must for me anasema ule uongeaji wake hata kama tumekosana anapoongea kwa upole kwangu mimi naona ni kitu cha muhimu sana fano akasema hivi kama nikimpelekea tatizo fulani unaona ananisikiliza kwa upole anakusikiliza kwa makini kabisa nimpelekea tatizo ndio kama ninamhusu yeye ninamgusa yeye nimekuta message watema nini anakusikiliza kwa 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 upole and kindly and when we tackle the issue together instead of defensively fighting akasema baada ya hapo tunaweza tatizo lile tunalishambulia kwa pamoja badala ya mtu kuanza kuji kujihami kujihami oh sio okay wewe sio nini wasi ukoje una dogo si nini na nini dharau maneno hayo ni dharau nasema hizo wikaza tulio kile jambo linaisha sawa kwa hiyo hii ni hali ambayo inaonyesha jinsi gani mtu anakuthamini sawa 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 ndoa sio kamari sawa usifanye vitu kama vile unacheza kamari patapotea haipendezi itakupoza utalia So, mwingine akasema je, I wanted to marry my husband because of two things. He loves God. Asema nilipenda kumuoa huyu mwanaume kwa sababu kwanza anapenda Mungu. La pili, he treats me 10 sorry, 100% like his equal. 
Nasema hivi, aya ni la kwanza anamogopa Mungu, la pili ana ni kudoa ana treat me tuko sawa. Siko mimi kama mimi ni 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 makamu wa rais. Ah, tuko wote ni marais. Wote tuko yeye choki moja. Ana tuna yaani na ona ona ana treat me kama ni watu sawa. Sawa. Anasema love is not enough. Anasema mapeko. Mtu kunambia tu anakupenda peke yake anakupa hela, sijui anakutia. Peke yake haitoshi. Heshima na nyanya ni muhimu. Aonyesha jinsi gani anakuthamini wewe anakujali mawazo yako, maoni yako anayapata pombe. Nyanya bwana msingi. Kwa hani mambo ya kuangalia, usi icho mekecho meketu. Sao? Sasa wengi wanapata shida. Mtu wame kutamani tu, wame kuona unamakaliyo makubwa, wame kuona unapesa, unaingia bila kumchambua. Lazima umchambua, chambua. Wai, wai undani wake ukoje. Maada miaka ni kumi ya kakubadilikia kwa sababu kumchambua, kwa kitu mwakongu kukiangalia vizuli. Anaza kukutesa. Nari, mkatili kwako. Haipasu hiyo. Sao, sao, sao. Linkine ya balona nila msingi, sao? Sawa, sawa. Iliweze, usidiwa kaji chomu. Asa mizi, krisa, nana wazumuzo yudanda. Asa mizi, red flags are tricky. Because they don't necessarily have to be a deal breaker. But they definitely warrant closer examination. Asa mizi, kuna vitu ambavu na viona, ambavu vina kutia wasi wasi ya uyu mtu. Masa kisa, kuna vitu na viona, ambavu vina kutia wasi wasi ya uyu mtu. Ubora huyu mwanamke, ubora huyu mwanamke, upendo huyu mwanamke, upendo huyu mwanamke. Kuna vitu vina kutia wasu wasu inaitua red flag bendera nyekundu. Asiwa hivyo, hafimanishi kwamba uvunje uusiano. Lakini, ni wito kwa kukuchunguza sana. Uangalia ye, hii ndivyo alivyo. Vina jirudia mara kwa mara. Kama vina jirudia mara kwa mara, maike ndivyo alivyo. Pare ambapo, unuona mwensio, hafani itihada ya kubadilika. Yale wanao muambia huyapendi, lakini ye hafanyi jitahada ya kumadilika, chambua yoni bedera nye kundru, hatari, utachinju uko mbele, utasalitiwa sana uko mbele, ataza nje androa, utamerea mimba siyo ya kwako. Kuyo angalia hae mambo, sasa sabi, so kama kila kitu ambacho unakiona ya kibaya, ndiyo ulazimu uvunji usiano, aa, kiangalie, kama kina jiruladia manake yoni paten. Ni kitu ambacho hana uwezo wakibadilisha na hana mpango wakibadilisha. Mtu mkali, siyo mpesa ukomba msamaha. Na hali hiyo inajirudi ya rudia. Kisa anapesa. Kisa ni mzuli sana. Anakunya zahabu. Haitoshi. Kama anakunya zahabu. Haitoshi. Kwa nijibu na msingi, wangalie. Vitu kama hivyo, nisho muhimu sana. Kwa mwisho, kumalizia. Kwa madoraba. Kusijilasimishi. Tidak orang tua ni nampak semua kubu sana uvunji anda orang mianka kumi dani anda orang mianka kumi dani anda orang tidak orang tua ni nampak semua kubu sana kau angkliya jenis gani unang frai orang ibu mama jenis gani anak ibu orang ibu mama kupuan dah vizuli jenis gani ibu bapa anak ibu kupuan dah vizuli kau siapa orang so anak angkai kau jadi dia frai aku kau jadi dia buru dani aku ayo ni mama yang singkir nak kau angkai aku makini usia pun usia usia pun tersen Ukimwambia bwana mimi napenda niwe na lambo la matako, ajitahidi kulamba sawa sawa. Sio na lamba kama huko naona kinyaa. Alambe huko anacheka. Kwa hiyo 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 ni mambo msingi. Lazima tuelewane kwamba kila mmoja anataka raha. Sasa ukiona tu mwenzio tu anajipendelea tu yeye mwenyewe kile kile anajipendelea yeye mwenyewe. Ah ah, utalia huko mbele. Utauta kwa nini ulioana na huyu mtu? Kwa nini mlioana na huyu mtu? Tajuta sana. Sawa. So, lazima ufahamu kwamba jambo ni zuri sana. Kwa hiyo usiseme kama huyu dada, hapo anazungumza hivi. I was in a relationship. It wasn't bad, but also it wasn't amazing. Asma nilikuwa kwenye uhusiano, haikuwa mbaya sana, wala haikuwa mzuri sana. It's if you high five. Kama haikuwa mbaya sana, maana kuna zoka mbaya sana. Kama haikuwa mzuri sana, maana kuna zoka mbaya sana. Kapo kapo unguka au uzuri kapunguka au kaongezeka. Kwa hiyo ni inatakimia na jinsi kani utumia kili yako kuboresha usiano. So, 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 so. Uwe na mpenzi ambaye, unajua na kujari kwa kila kitu, kila neo. Sio kwenye pesa tu. Wanawaki ingini wanapenda pesa. Wanawaki ingini wanapenda pesa. Wanawaki ingini wanapenda pesa. Wanawaki ingini wanapenda makariyo makubwa. Ya hayo ya teta kusumbu wakili. Kwa hiyo usidanganyike kwa jichomeka ndani ya usiano. Usidanganyike. 
usidanganyike pata mtu ambaye unamwangalia tabia zake na umrani wake mpaka unasema moyoni mwako yani kizamu mtoto mwenye tabia kama za mume wangu huyu dalinga sana ni kizamu binti atakuwa na, 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 na tabia kama za mamake yani yani ndio kama huyu kama huyu mchumba wangu yani tafurahi kweli yeye ndani ya moyo wako unasema kama yani ni kizamu mtoto akawa na tabia kama za huyu binti yani tafurahi kweli ni kizamu mtoto akawa na tabia kama za huyu baba hali itakuwa na kweli sikia la hivi ndivyo napasa hiyo kwenye akili yako unajivunia kuwa na huyu mtu hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Waipopo kutoka Mwanza nataka ushauri gharama ni shilingi 5000 shule inauzwa sawa 5000 tu nataka video clips majarida jinsi ya kumwandama wanaume jinsi ya kumwandama mwanamke shilingi 10000 nitakuwekea orodha ya majarida na video hapo chini kwa maana hujajisajili jisajili sawa kuna kibox pale imeandikwa subscribe bofia uweze kumwona chama cha leo na Mungu akubariki namba zangu za simu ni zifuatazo 0754 0393 Bye bye.